Hallo und herzlich willkommen. Heute testen wir zwei Wi-Fi 6 Funker mit einem attraktiven Preis. Der Zeixel NWA 50 AX von 012022 kostet keine 90 Euro. Der kleine Profi AP funkt immerhin schon Wi-Fi 6 bis 575 Megabit bei 2,4 GHz und bis zu 1200 Megabit im 5 GHz Band. In Summe also 1775 Megabit brutto. Doch wie viel Speed kommt netto auf Laptops und Handys an? Was taugt seine WLAN-Reichweite? Und ist er wirklich so einfach im Handling, wie der Hersteller das selber glaubt? Mit dem NWA 50 AX bieten wir einen vollwertigen Wi-Fi 6 Access Point, der eine Ausnahmestellung im Markt einnimmt, sagt Norbert Roller, Senior Director Channel Business Dach bei Zeixel. Damit meint er wohl das gute Verhältnis von Preis und Leistung. Der NWA 50 AX ermögliche es Anwendern, den bestehenden Router mit wenigen Klicks und Kabelverbindungen günstig zu erweitern, schreibt auch die Zeixel Presseagentur zum Deutschlandstart vom 9. Februar 2022. Nach der Aufrüstung steigert sich hierdurch nicht nur die Datenrate um ein Vielfaches, sondern auch die Reichweite des WLAN-Signals haut die Zeixel Presseinfo auf den Putz. Sollte eine noch größere Reichweite gewünscht werden, lässt sich über die Smart Mesh Funktion ein weiterer NWA 50 AX in das Netzwerk integrieren. Dieser arbeitet mit demselben Netzwerknamen und ermöglicht so ein unterbrechungsfreies WLAN. Ende des Zeixel Zitates. Ganz ähnliche Highlights versprechen auch die jüngsten Fritz Repeater von AVM, vor allem der 1200 AX vom Dezember 2021. Nämlich Wi-Fi 6, Smart Mesh, einheitlicher Netzwerkname und super einfache Installation. Eklatanter Unterschied, der winzige AVM 1200 AX verspricht im 5 GHz Band satte 2400 Megabit, der ebenfalls hübsch kleine Zeixel nur 1200 Megabit pro Sekunde. Die Ursache ist schnell gefunden. Der AVM 1200 AX kann 160 MHz breite Kanäle im 5 GHz Band bedienen. Der Zeixel NWA 50 AX gibt sich mit 80 MHz Kanalbandbreite zufrieden. Ob sich das in der Praxis auswirkt, werden wir gleich testen. Zuvor ein kurzer Preischeck. Der Zeixel NWA 50 AX ging im Februar 2022 knapp unter 80 Euro über den virtuellen Ladentisch. Der AVM Fritz Repeater 1200 AX pendelte im gleichen Zeitraum knapp oberhalb von 80 Euro. Also nur 2 bis 3 Euro über dem Profi AP von Zeixel. Der Fritz Repeater 1200 AX rechts im Bild ist kaum größer als eine Steckdose, nämlich 8 x 8 cm. Der Zeixel NWA 50 AX links im Bild misst 14 x 14 cm, ist somit ebenfalls hübsch klein. Das ist hier keine Fotomontage, sondern ein echtes Bild. Die Größenrelationen sind also realistisch. Besonders drastisch ist der Vergleich zum neuen Asus GT AXE 11000. Das ist der erste Wi-Fi 6E Funker. Für allerdings mehr als 600 Euro. Dagegen wirkt der weiße Zeixel AP ausgesprochen dezent. Genau das wird im Profi-Umfeld oft gewünscht um möglichst wenig aufzufallen, etwa in Büros, Schulen, Praxen oder Krankenhäusern. Drehen wir beide Wi-Fi 6 Funkstationen im Uhrzeigersinn. Beide Gehäuse sind 3,7 cm dick, wobei der weiße Zeixel schlanker wirkt als der weißgraue AVM Repeater. Beim Fritz Repeater rechts im Bild kommt noch der Schuko-Stecker dazu, mit dem der Repeater in einer 230 Volt Stromdose steckt. Vorteil, man braucht kein externes Netzteil und es hängen auch keine Kabel in der Gegend herum. Nachteil, der Standort dieses AVM-Funkers wird durch die Steckdose festgelegt. Egal ob das funktechnisch nun perfekt ist oder eher suboptimal. Der Zeixel-Funker links im Bild hat einen echten Reset-Taster. Das ist ein Vorteil, wenn man den Access Point in die Werkseinstellungen zurückfahren will. Beim Fritz Repeater 1200 AX hat AVM die Reset-Funktion in den roten Connect-Knopf integriert. 
da muss man erstmal recherchieren oder probieren, wie man das Reset-Verfahren auslösen kann. An beiden Funkern findet man hinten die Seriennummer und die MAC-Adresse. Beim Fritz Repeater 1200 AX zusätzlich den ab Werk hinterlegten WLAN-Schlüssel. Die Stromversorgung läuft beim Fritz Repeater nur über den fest verbauten Schuko-Stecker. Beim Zeixel AP gibt es zwei Stromalternativen. Die professionellere Methode heißt PUE alias Power over Ethernet. Dabei wird der Strom über das LAN-Kabel in den WLAN-Funker zugeführt. Ja, genau, Strom über LAN. Im Profi-Umfeld kommt dieser Strom meist aus einem PoE-fähigen LAN-Switch oder aus einem PoE-Injektor. Power over Ethernet hat viele Vorteile. Unter anderem ist der Standort des WLAN-APs dadurch nicht auf die Nähe einer 230-Volt-Steckdose angewiesen. So kann man den WLAN-Funker auch an hohen Wänden oder Decken montieren, wo es oft gar keine 230-Volt-Dosen gibt. Für die Funkausbreitung ist ein hoher Montagepunkt nämlich oft sehr vorteilhaft. Gottlob hat Zeixel diesem Profi-AP aber auch noch einen herkömmlichen Stromeingang spendiert und legt sogar ein passendes Netzteil bei. So ein normales Netzteil ist für Privatuser, Heimbüros und kleine Firmen wichtig, weil die halt in der Regel noch keine teuren PoE-Switche mit 8, 16, 24 oder 48 PoE-LAN-Buchsen im Einsatz haben. Man sollte aber nicht beide Stromvarianten gleichzeitig anschließen, sondern sich für eine von beiden entscheiden. Der Power over Ethernet Anschluss wird auch im kostenlosen Schnellstart PDF erklärt oder in diesem Video. Schließlich kommt auch die weiße Montageplatte des Zeichselfunkers eher aus der Profi-Ecke. Sie ist zwar nur aus Plastik und nicht wie sonst oft üblich aus Stahl, aber sie reicht völlig, um den AP im privaten und im Semi-Profi-Umfeld an Wände oder an Decken zu montieren. Der Fritz Repeater 1200 AX hat so etwas nicht, der muss in eine Wandsteckdose oder in eine Steckdosenleiste oder notfalls direkt an ein Verlängerungskabel. Weitere technische Details findet man im Datenblatt. Wer sich dafür interessiert, kann es aus dem Internet herunterladen oder hier einfach das Video mal kurz anhalten. Die Installation und Verwaltung der Zeixel Profi APs läuft entweder ganz trendig über die Zeixel Nebula Cloud oder ganz herkömmlich über den lokalen Webserver des WLAN-Funkers. Die Eleganz der Cloud-Verwaltung eines WLAN-Rollouts haben wir ebenfalls schon in diesem Video beschrieben. Die Stärken der Cloud kommen vor allem dann zum Tragen, wenn mehrere WLAN Access Points an mehreren Standorten von einer zentralen Stelle aus gesteuert werden. Wer aber nur mal ruckzuck nur einen modernen Wi-Fi 6 AP hinter eine ältere Fritzbox hängen will, kann das auch komplett ohne Konfiguration versuchen. Oder halt den lokalen Webserver des Zeixel Access Points für die Feinjustierung nutzen. Der Routerzugang lautet ab Werk Admin. Das Router Passwort 1234. Das kann und soll man aber sofort auf schwierigere Werte ändern. Ein Assistent für den User durch die ersten Einstellungen. Im Experten-Dashboard findet der IT-affine User auch sehr detaillierte Konfigurationsoptionen. Dieses Dashboard wirkt etwas hölzern wie aus dem letzten Jahrtausend, als in den goldenen IT-Zeiten der Systemadministrator noch in schöne Hotels auf teure Schulungskurse fahren durfte. Zurück ins Jahr 2022. Wir hängen den Zeixel NWA 50 AX Funker mal ohne weitere Expertenkonfiguration per LAN-Kabel an einen beliebigen 1000 Megabit Port einer Fritzbox 6660 Kabel. In diesem Zustand strahlt der Zeixel Funker den SSID Netzwerknamen Zeixel auf 2,4 und auf 5 GHz in die umgebende Luft hinaus. Das war jedenfalls die Werkseinstellung bei unserem konkreten Zeixel Testmuster. Ob man auch die die kompletten Netzwerkeinstellungen einer Fritzbox automatisch in den Zeichselfunker durchschießen kann, dazu haben wir auf Anhieb keinen zielführenden Hinweis gefunden. 
nun zur Einrichtung eines AVM 1200AX hinter einer Fritzbox. Die gestaltet sich bekanntermaßen sehr einfach. Wir legen ebenfalls ein LAN-Kabel zwischen Fritz Box und Fritz Repeater, drücken dann die Connect-Taste an beiden AVM-Geräten und haben ruckzuck auf beiden Funkern die gleichen WLAN-Einstellungen. Auch die gewollte Trennung der Netzwerknamen in 2G und in 5G wird auf Wunsch per Tastendruck von der Fritz Box in den Fritz Repeater durchgeschossen. Wobei das Wort Repeater in diesem Falle nicht sehr treffend ist, denn der Repeater hängt in diesem Setup ja als LAN-Brücke im AP-Modus hinter der Fritzbox. Aber diese Dinge heißen halt mal Repeater, obwohl sie mehrere Rollen spielen können. Kommen wir nun zum Test. Mein grundsätzliches Testverfahren samt Testumgebung habe ich in diesem Video ab Minute 42 ausführlich beschrieben. Vorsicht, sehr ausführlich. Das Video läuft eine Stunde und 22 Minuten. Zuerst hängen wir den AVM 1200AX links oben per LAN-Kabel an einen beliebigen LAN-Port einer Fritzbox 6660 Cable mittig im Bild. Als schnelle Datenzuspieler hängen an der Fritzbox erstens 1000 Megabit schneller Kabel Internetanschluss von Vodafone, zweitens eine 10.000 Megabit schnelle NAS Speicherstation von Synology rechts oben. Die Frage ist nun, wie schnell kann der Fritz Repeater 1200AX die Dateien aus dem NAS Speicherserver letztendlich an diverse Laptops und Handys im Rest der Wohnung weiterfunken? Im zweiten Versuch ersetzen wir den AVM 1200AX links oben durch den Zeixel NWA 50 AX Access Point und vergleichen am Ende, welcher Wi-Fi 6 Funker sich in welchem Zimmer besser oder schlechter schlägt. Genauer gesagt messen und vergleichen wir das Rate over Range Verhalten der beiden Wi-Fi 6 Funkstationen von AVM und Zeixel im Zusammenspiel mit einem Wi-Fi 6 Laptop. Unser Laptop schafft maximal 2400 Megabit pro Tu, sofern er sich im 5 GHz Band mit einem 160 MHz breiten WLAN Kanal mit dem Repeater oder Access Point verbinden kann. Links im Laptop Display sieht man das selber eingebaute Intel Wi-Fi 6 AX200 Laptop Modul. Wir haben es schon anno 2019 bei einem Online Händler für knapp 13 Euro gefunden. Der Einbau ist für geschickte Finger nicht schwierig, das haben wir an anderen Stelle schon ausführlich beschrieben. Wir wandern mit dem Wi-Fi 6 Laptop also die 5 Zimmer ab. Hängt der Wi-Fi 6 Laptop über 5 GHz am AVM 1200AX, dann bekommen wir diese Downloadkurve. Im ersten Zimmer schafft der Laptop die Daten aus der NAS-Station mit Netto-Peaks bis zu 960 Megabit heran, wenn wir im schnellen 5 GHz Band messen. Viel mehr als 960 Megabit würde der 1000 Megabit LAN-Port des AVM 1200AX auch gar nicht durchlassen. Das heißt, auf kurze Distanz ist der AVM Repeater 1200AX mit dem Laptop richtig schnell. Wir haben übrigens die aktuelle Firmware 07.30 auf dem AVM Funker drauf und auch beim Zeixel natürlich tagesaktuellste Software aufgespielt. Im dritten und vierten Zimmer schlägt sich der 1200AX mit 90 Megabit nur noch halbwegs passabel durch. Im fünften Zimmer reißt die Verbindung erstmal ganz ab, fängt sich dann aber wieder etwas unterhalb von 50 Megabit. Auf dem Rückweg von Zimmer 5 bis Zimmer 1 werden die Latenzen im verwinkelten Zimmer 3 so hoch, dass die Verbindung ebenfalls beim Wandern kurz abreißt. Am rechten Ende der Kurve, in Zimmer 2 und erst recht in Zimmer 1, ging der Nettodurchsatz aber wieder schön schnell schön hoch. Das heißt, das berühmte Kleben auf niedrigen Geschwindigkeiten, das wir auch den AVM-Repeatern früher immer wieder attestieren mussten, ist in diesen jüngsten Messungen nicht mehr aufgetreten. Jetzt kann man lamentieren, die Kurve sei nicht wirklich schön und der AVM 1200AX hätte keine ordentliche Reichweite, weil er ab Zimmer 3 beim Wandern schon deutliche Einbrüche hatte. Also schauen wir uns jetzt mal die gleiche Wanderung mit dem Zeixel NWA 50AX an. Der maximale Durchsatzpeak lag hier nur bei 480 Megabit. Gelber Pfeil ganz links aus. Das ist per Zufall genau die Hälfte der 960 Megabit, die unser Laptop mit dem AVM 1200AX zustande brachte. 
Gibt es dafür eine Erklärung? Ich denke schon. Am AVM 1200AX kann unser Wi-Fi 6 Laptop seine maximale Kapazität von 160 MHz, zweiter Pfeil links oben, halt voll auf die Straße, genauer gesagt in die Luft bringen. Am Zeichsel dagegen kann der Laptop nur die halbe Höchstgeschwindigkeit realisieren. Auch der Rest der Zeichselkurve ist ein bisschen schlechter als mit dem AVM 1200AX. Mit dem Zeichsel gab es bei dieser hohen Last deutlich mehr Abrisse. Und auch am Ende der Messwanderung in Zimmer 1 hat sich der Nettodurchsatz nur sehr schleppend nach oben gehangelt. Der Zeichselfunker befand sich in Werkseinstellung. Er konnte also selber entscheiden, wann er auf welche WLAN-Frequenz wechselt, um das jeweils Beste aus jeder Situation herauszuholen. Die Kurven entstanden wohlgemerkt nicht im Sitzen, sondern bei einer Messwanderung. Der Laptop war dabei in jedem Zimmer genau zwei Minuten. Verweilt man länger in den einzelnen Zimmern, dann hat das Gespann aus Laptop- und WLAN-Stationen mehr Zeit, um den optimalen Speed zu finden. Aber so leicht wollen wir es den beiden Wi-Fi 6 Funkern ja nicht machen. Jede Station AVM und Zeichsel bekam übrigens drei Wanderungen und nur die beste Kurve wird hier überhaupt gezeigt. WLAN-Messkurven sind selten super glatt, falls doch, solltet ihr die Messmethode hinterfragen. Die nächste Messtour über fünf Räume hinweg machen wir mit einem guten Wi-Fi 6 Handy. Und zwar mit einem Samsung Galaxy Note 10 Plus. Im Gegensatz zum Wi-Fi 6 Laptop kann das Handy keine 160 MHz Kanäle, sondern nur 80 MHz breite Kanäle im 5 GHz Band bedienen. Entsprechend funkt das Handy keine 2400, sondern nur 1200 Megabit brutto. Netto kommt bei WLAN grob gesagt die Hälfte vom Brutto raus und das auch nur in optimalen Situationen. Das wären mit diesem Handy dann also 600 Megabit netto. Tatsächlich verlaufen die Kurven sowohl am AVM 1200AX als auch am Zeichsel NWA50AX etwas unterhalb von 600 Megabit. In diesem ersten Bild wandert das Wi-Fi 6 Handy am Wi-Fi 6 Fritz Repeater 1200AX im 5 GHz Band von Zimmer 1 bis Zimmer 5. In diesem zweiten Bild wandert das Wi-Fi 6 Handy am Wi-Fi 6 Fritz Repeater im 5 GHz Band die gleiche Strecke wieder zurück, also von Zimmer 5 bis Zimmer 1. Der Speed wird am rechten Ende der Kurve wieder sehr schön hochgezogen. Es gab kein Hängen, kein Kleben und auch keine Aussetzer. Allerdings wird bei diesen Messungen mit der Fritz App WLAN auch keine brachiale Datenlast aus einer NRS Station durchgejagt. Also diese halbwegs schönen Kurven bitte nicht allzu ernst nehmen. Wenn euch jemand aalglatte WLAN Messwerte präsentiert, dann solltet ihr immer auch die Messmethoden hinterfragen, denn WLAN spuckt fast nie ganz glatte Messwerte aus. In diesem dritten Bild wandert das Wi-Fi 6 Handy nun am Zeichselfunker von Zimmer 1 bis Zimmer 5. Leider kann die schöne App von AVM den Namen Zeichsel nicht automatisch einblenden. Man sieht aber trotzdem sehr schön, am Übergang von Zimmer 3 zu Zimmer 4 schaltet das Gespann von 5 auf 2,4 GHz herunter. Dadurch holt es nach hinten etwas bessere Durchsatzwerte heraus als mit dem AVM 1200AX, dem wir das Herunterschalten auf 2,4 GHz ja durch den SSID-Split quasi verboten haben. Allerdings gehen die Latenzen, also die grünen Kurven, im 2,4 GHz Band drastisch nach oben. Auf gut Deutsch, das System reagiert im 2,4 GHz Band viel träger, die Pingzeiten werden schlechter, was vor allem Online-Gamer überhaupt nicht schätzen. Bei der Rückwanderung von Zimmer 5 zum Zimmer 1 ergibt sich fast das Spiegelbild. Je näher das Handy wieder an den Zeichselfunker heranwandert, desto schöner wird der Speed am rechten Ende der Kurve wieder hochgezogen. Hier nochmal alle vier Messwanderungen in einem einzigen Bild. Im linken Block die Hin- und Rückwanderung mit dem Wi-Fi 6 Handy am AVM Repeater 1200AX. Im rechten Block die Hin- und Rückwanderung mit dem Wi-Fi 6 Handy am Zeichsel NWA 50AX. An den vier gelben Pfeilen sieht man den durchschnittlichen Nettodurchsatz jeder Wanderung. 
Da schneidet das Samsung Wi-Fi 6 Handy am AVM 1200AX Funker ein bisschen schlechter ab als am Zeichsel Funker in der rechten Hälfte des Bildes. Der AVM 1200AX kann seine Stärke im 5 GHz Band also erst dann ausspielen, wenn er den 160 MHz fähigen Laptop versorgt. Die Kurven wurden mit einer AVM Fritz App WLAN auf dem Wi-Fi 6 Handy Samsung Note 10 aufgezeichnet. Diese App gibt es kostenlos für Smartphones mit Google und mit Apple Handy Betriebssystemen. Lassen sich meine Messwerte auf andere Gebäude übertragen, nur sehr bedingt und mit großer Vorsicht. Der Funk wird nämlich von zahlreichen Baumaterialien ausgebremst, etwa von dicken Stahlbetonwänden und Decken. Weitere Funkdämpfer sieht man im linken Kasten. Im rechten Kasten sind ein paar Funkstörer aufgezählt. Am bekanntesten sind fremde WLANs, die aus der Nachbarschaft in die eigenen vier Wände hereinstrahlen. All diese lokalen Faktoren haben einen gewissen Einfluss auf die Reichweite von WLAN-Funkern, mithin also auch auf die Reichweite des AVM Fritz Repeaters 1200 AX und auch des Zeichsel NWA 50 AX WLAN Access Points. Zu guter Letzt noch kurz die Stromwerte. Im Standby, also WLAN angeschaltet und ein Laptop über 5 GHz verbunden, hat der Fritz Repeater 1200 AX knapp 3,6 Watt aus der 230 Volt Dose gezogen. Bei intensiven Downloads großer Dateien von der NAS-Station auf den Wi-Fi 6 Laptop konnten wir den AVM Repeater auf knapp 7,3 Watt hochtreiben. Gemessen mit einer Schaltsteckdose Fritz Deckt 200, übertragen via Decktfunk an eine Fritzbox 6660 Cable, die dieses Messdiagramm erstellt hat. Die gleiche Messung mit dem Zeichsel NWA 50 AX erbrachte etwa 4,4 Watt im Standby und gut 8,2 Watt beim Durchsatz großer Dateien aus dem NAS-Server. Die Stromaufnahme beider Wi-Fi 6 Funker war also fast identisch, obwohl der AVM Funker bei den Spitzen knapp 1000 Megabit und der Zeichsel Funker knapp 500 Megabit netto aus der NAS in den Wi-Fi 6 Laptop herunterzog. Weitere Infos zum AVM 1200AX findet ihr in meinem Unboxing-Video und in weiteren WLAN-Messvideos, damals aber noch mit einer älteren Firmware. Weitere Infos und Messwerte zum nächstgrößeren Zeichsel NWA110AX gibt es in diesem Video. Außerdem habe ich die Vorteile von LAN-Brücken hinter Fritzboxen in diesem Video erklärt. LAN-Brücken sind im Zweifel immer stabiler und schneller als WLAN-Meshbrücken. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Die Tipps in diesem Video lassen sich auch auf andere WLAN-Funker von A wie Asus bis Z wie Zeichsel übertragen. Fazit. Wollt ihr das WLAN eures Routers mit einer zusätzlichen Funkstation verstärken oder verlängern oder modernisieren, dann haben sowohl AVM als auch Zeichsel eine gute Wi-Fi 6 Lösung unterhalb von 90 Euro im Programm. Hinter einer Fritz Box spricht viel für einen Fritz Repeater 1200AX. Die Koppelung erfolgt extrem einfach durch einen Druck auf die Connect-Tasten am Router und am Repeater. Beim Durchsatz ist der AVM 1200AX mit einem 160 MHz fähigen Endgerät, also vor allem bei modernen Laptops, doppelt so schnell wie der Zeichsel NWA 50AX. Wollt und könnt ihr jedoch die speziellen Vorteile des Zeichsel NWA 50 AX aus dem Business-Umfeld wirklich nutzen, dann bekommt ihr bei Zeichsel fürs gleiche Geld eine Profilösung. Und zwar mit PoE alias Power over Ethernet, mit Wand- und Deckenmontage und mit der Option des Routermanagements über die Cloud. Unterschiedlicher könnten zwei Funker um 80 Euro also kaum sein. Es gibt kein besser oder schlechter, es kommt darauf an, was ihr damit machen wollt. Ob der Zeichsel NWA 50 AX einem AVM 1200 AX massive Marktanteile abjagen kann, wage ich zu bezweifeln. Aber gegen die Low-End-Ladenhüter von Cisco und Hewlett Packard Aruba könnte der Zeichsel NWA 50 AX im Projektgeschäft schon eine gute Figur machen. Da könnte das Eingangszitat von Norbert Roller, Senior Director Channel Business nach bei Zeichsel, durchaus ins Schwarze treffen. 
Mit dem NWA 50AX bieten wir einen vollwertigen Wi-Fi 6 Access Point, der eine Ausnahmestellung im Markt einnimmt. Zitat Ende. Das war's für heute. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Konstruktive Kommentare und Fragen bitte gerne direkt unter das Video. Ich reagiere so schnell es geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.